ദൈവത്തിൻ്റെ അപരിശുദ്ധമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഈ പകലിൽ നിങ്ങളോട് ഒരുമിച്ച് ലൈവിൽ കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തെ സംസാരിക്കുവാൻ സർവശക്തനായ ദൈവമൊരുക്കിയ വിലപ്പെട്ട അവസരത്തിനായിട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു മലയാളി എൻ്റെ ക്രോസ് യൂത്ത് ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ കഴിഞ്ഞ ദീർഘനാളുകളായി കർത്താവിൻ്റെ വചനം സംസാരിക്കുവാൻ വിവിധ വിഷയങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി പ്രിയ ദേവദാസന്മാർ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ വചനധ്യാനം നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് എന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു വ്യക്തിപരമായി എന്നെ ഇതിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത പ്രിയ ദേവദാസന്മാരോടുള്ള നന്ദിയെ ഞാൻ പ്രാരംഭമായിട്ട് അറിയിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ വചനം ജനത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുക അത് ഏത് വിധേനയും ദൈവവചനത്തെ അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ നിലയിൽ അറിയിക്കുവാൻ പ്രിയ കർത്തൃദാസന്മാർ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ വലിയ ദൗത്യത്തിനായിട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു അന്ത്യകാലത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണങ്ങളിലൊന്ന് ശുദ്ധവചനം പറയുന്ന ഉപദേശങ്ങളുടെ കാറ്റിനാൽ ജനം അലഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ നമുക്ക് ചുറ്റും വിവിധമായ ഉപദേശങ്ങളും വചനത്തിൻ്റെ പഠിപ്പിക്കലുകളും നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ളപ്പോൾ തന്നെ ഈ ഗ്രൂപ്പിലൂടെ സത്യവചനത്തെ യഥാർത്ഥമായി പ്രസംഗിക്കുവാൻ കർത്താവിൻ്റെ ദാസന്മാരിലൂടെ നടത്തപ്പെടുന്ന ഈ നല്ല കൂട്ടായ്മയ്ക്കായിട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൻ്റെ ഈ അവസാന മാസത്തിൽ ഉണർവിനായി ഒരുങ്ങുക എന്ന ഈ പ്രത്യേക ടോപ്പിക്കിനെ ആസ്പദമാക്കി കഴിഞ്ഞ പകൽ മുതൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസന്മാർ സംസാരിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചല്ലോ ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ടോപ്പിക്ക് അവർ തിരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ തന്നെ ദൈവത്തിന് ഇതിന് പുറകിൽ വലിയ പദ്ധതികളുണ്ട് കർത്താവ് നമ്മെ അന്ത്യകാല ഉണർവിന് വേണ്ടി വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ കർത്താവ് ഉപയോഗിക്കുന്ന വിധങ്ങൾക്കായിട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ യേശു കർത്താവിൻ്റെ വരവ് ഏറ്റവും അടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവസഭയോടുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദത്തമാണ് ഉണർവ് കർത്താവിൻ്റെ മടങ്ങിവരവിൻ്റെ സമയത്ത് അതിന് മുൻപ് ദൈവസഭയിൽ നടക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ദൈവീക ഇടപെടലാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ ദൈവം വചനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അന്ത്യകാല ഉണർവ് ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ മാസങ്ങളിൽ ഈ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ പ്രിയ ദൈവദാസന്മാർ എല്ലാവരും പറയുന്ന വചനം നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഒരു അനുഗ്രഹമാകുമെന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ ഈ ലൈവിലേക്ക് നിങ്ങളേവരെയും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കർത്താവ് നമ്മളെ ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കർത്താവ് ഈ വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ അകത്ത് നൽകിയ കുറച്ച് ചെറിയ ചിന്തകൾ നിങ്ങളുമായിട്ടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് സംസാരിക്കുവാൻ ഞാൻ കർത്താവിൽ ശരണപ്പെടുന്നു കഴിഞ്ഞ പകലിൽ പാസ്റ്റർ ബിനുവിൽ ബിനു പാസ്റ്ററിലൂടെ ഉണർവിന് വേണ്ടി എപ്രകാരം ഒരുങ്ങണം അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ചിന്തകൾ ദേവദാസനിലൂടെ കേൾപ്പിച്ചല്ല കർത്താവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവിന് വേണ്ടി മർക്കോസിൻ്റെ മാളിക മുറിയിൽ അവർ കാത്തിരുന്നു കാത്തിരുന്നവരുടെ മേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ശക്തിയോടുകൂടെ വെളിപ്പെട്ടു ഈ കാലഘട്ടത്തിലും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് തൻ്റെ ഉണർവിനെ അയക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇടപെടലിനു വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന തൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ മേലാണ് 
എന്നെ കർത്താവ് ഏൽപ്പിച്ച ഒരു കൊച്ചു സന്ദേശത്തിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുകയാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്നൊരു വാക്യത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കാം ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം അതിൻ്റെ പതിനാറാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്യം അപ്പോൾ ഷിംഷോൻ യഹോവയോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവായ യഹോവ എന്നെ ഓർക്കണമേ ദൈവമേ ഞാൻ രണ്ട് കണ്ണിനും വേണ്ടി ഫലിസ്തീനോട് പ്രതികാരം ചെയ്യേണ്ടതിന് ഈ ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രം എനിക്ക് ശക്തി നൽകണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ വചനത്തിൻ്റെ സാഹചര്യം നമുക്കറിയാം ദൈവത്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനനത്തിൽ തന്നെ ദൈവിക നിയോഗം ലഭിച്ച ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തനായ ഒരു അഭിഷിക്തനായിരുന്നു ശിംഷോൻ എന്നാൽ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവിക അഭിഷേകത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യത്തിൽ നിന്ന് പലപ്പോഴായി താം താൻ വഴുതി മാറുകയും ഇപ്പോൾ ശിംഷോൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ തനെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് തൻ്റെ ശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടു തൻ്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടു ഒരന്ധനായി ശത്രുവിൻ്റെ കയ്യിൽ പിടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരവസരത്തിൽ താൻ കരയുന്ന ഒരു കരച്ചിലാണ് താൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് താൻ പറയുകയാണ് ഈ ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രം എനിക്ക് ശക്തി നൽകണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താണ് ശിംഷോൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ അർത്ഥം തനിക്ക് ലഭിച്ച ഒത്തിരി അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു തൻ്റെ മേൽ പകർന്ന ഒരു പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആ ഉണർവിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ശക്തിയെ മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയാതെ താൻ പട്ടുപോയ അവസരത്തിൽ താൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ലോഡ് ഗീവ് മി വൺ മോർ ചാൻസ് ഉണർവ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ വിവിധ അർത്ഥങ്ങൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ ഇങ്ങനെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥമായ റൂട്ട് വേർഡിൻ്റെ അർത്ഥം ടു ഫ്ലറിഷ് ടു ബ്ലോസം ടു ലീവ് എഗെയിൻ എന്നതാണ് വളർച്ച പ്രാപിക്കുക പുഷ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ജീവൻ പ്രാപിക്കുക എന്നതാണ് ഉണർവ് എന്ന വാക്ക് കൊണ്ട് വചനത്തിൽ അർത്ഥമാക്കുന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഒരു ദൈവിക ഉണർവിന് വേണ്ടി നാം കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിന് ഇന്ന് നമ്മളോട് പറയാനുള്ളത് ഒരു പുതുജീവൻ ഒരു വളർച്ച നമ്മിലുണ്ടാകണം ഉണർവ് എന്ന് എന്നതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ആത്മീക കോളത്തിൽ നാം ചിന്തിക്കുന്ന നാം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചിന്ത പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു വ്യക്തിയിൽ കടന്നു വരിക ശക്തി പ്രാപിക്കുക അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കുക ശക്തിയുടെ ഒരു വലിയ പ്രദർശനം നടക്കുക എന്ന ചിന്തകൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ആത്മീക ഗോളത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഞാനും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ധരിച്ചിരുന്നത് ഉണർവ് എന്നതുകൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തിയുടെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് എന്നാൽ യഥാർത്ഥമായി ഉണർവിനെ കുറിച്ച് നാം പഠിക്കുമ്പോൾ ഉണർവ് എന്നതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഇടപെടൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആത്മീകമായ ഒരു പുതിയ അനുഭവം ഒരു വ്യക്തി ഉണർത്തപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിയിൽ ഒരു വളർച്ച ഉണ്ടാകുക ആ വ്യക്തിയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം ഉണ്ടാകുക ഇതൊക്കെയാണ് ഉണർവ് കൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് പുസ്തക പ്രവൃത്തിയിൽ നാം കാണുന്നത് പോലെ ശിഷ്യന്മാർ എല്ലാവരും നൂറ്റി ഇരുപത് ശിഷ്യന്മാർ കാത്തിരുന്ന സമയത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് അവരുടെ മേൽ പിളർന്ന യജ്ഞനാവ് പോലെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു എന്നാൽ 
പിളർന്ന അഗ്നിനാവുകളുടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടലായിരുന്നില്ല ഉണർവ് നമുക്കവിടെ കാണാം പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ ശിഷ്യന്മാരുടെ മേൽ വന്നപ്പോൾ അഗ്നിനാവ് അവരുടെ മേൽ വെളിപ്പെട്ടപ്പോൾ അവരിലുണ്ടായ മാറ്റം എന്താണ് അതുവരെ യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യനാണെന്ന് ധൈര്യത്തോടെ പറയാൻ ചങ്കൂറ്റമില്ലാത്ത മനക്കരുത്തില്ലാത്ത പത്രോസ് ഒരു കൊച്ചു പെൺകുട്ടിയുടെ മുൻപിൽ യേശുവിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ പത്രോസ് ഇപ്പോൾ അവൻ്റെ അകത്ത് വലിയ മാറ്റമുണ്ടായി ഉണർവ് കൊണ്ട് ഇതാണ് സംഭവിക്കേണ്ടത് യേശു കർത്താവിനെ ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയാൻ ജീവിതത്തിലൂടെ തെളിയിച്ചു കാണിക്കാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നമ്മിൽ വെളിപ്പെടുന്ന ഒരു പുത്തൻ അനുഭവത്തെയാണ് ഉണർവ് എന്നതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ധൈര്യമില്ലാഞ്ഞ പത്രോസ് നലി പത്രോസിൻ്റെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നപ്പോൾ അവൻ ധൈര്യമുള്ളവനായി മാത്രമല്ല ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സഭയിലുണ്ടായിരുന്ന ആ ഉണർവിൽ സംഭവിച്ചത് വചനത്തിലേക്കുള്ളൊരു മടങ്ങി വരവാണ് നമുക്കറിയാം പത്രോ സപ്പോസ് തോരൻ താൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ താൻ പറയുന്ന വാക്കുകൾ പഴയ നിയമത്തിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ ദൈവമറിയിച്ച വാഗ്ദത്തങ്ങളെ താൻ വീണ്ടും അവിടെ ഉണർത്തി ജനത്തിന് മുമ്പാകെ യേശു കർത്താവിനെ താൻ തെളിയിച്ചു കാണിക്കുക അപ്പോൾ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഉണർവ് കൊണ്ട് ദൈവസഭയിൽ സംഭവിച്ചത് വചനത്തിലേക്ക് അവർ മടങ്ങി വന്നു നമ്മുടെ നടുവിലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരന്തികാല ഉണർവിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ദൈവം നമ്മെ വചനത്തിൻ്റെ വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് ദൈവസഭയെ മടക്കി കൊണ്ടുവരും ജീവിപ്പിക്കുന്ന വചനത്തെ ജനഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് വ്യക്തികളിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യുമ്പോൾ അവരിൽ സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റത്തെയാണ് ഉണർവ് എന്നതുകൊണ്ട് വചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പുറമേ ഉണ്ടാകുന്ന മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് ശക്തിയുടെ പ്രകടനങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഉണർവ് തീരുന്നില്ല അതുള്ളപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ അതിനെ അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഈ ശക്തിയുടെ പ്രദർശനം നമ്മിൽ വെളിപ്പെടുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന മറ്റൊന്നുണ്ട് അവൻ വചനത്തെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനകത്താക്കി നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരുവാൻ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഉണർവുണ്ടാകുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് അവന് ആത്മീകമായ വളർച്ച അവനിൽ കടന്നു വരും വെൻ യു ആർ റിവൈവ്ഡ് യു വിൽ ബിഗിൻ ടു ഗ്രോ ആൻഡ് ദിസ് ഗ്രോത്ത് ഇസ് ദ മാർക്ക് ഓഫ് റിവൈവ് നിങ്ങൾ ഉണർത്തപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൽ വളരുവാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഈ വളർച്ചയാണ് സത്യത്തിൽ ഉണർവിൻ്റെ അടയാളം അല്ലാതെ പത്ത് പേര് വരുന്ന ഒരു സഭയ്ക്കകത്ത് അൻപതിനായിരം പേര് വന്നു കൂടുകയും അവരുടെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ലാതെ ദൈവവചനത്തെ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാതെ ഒരു കൂട്ടമായി കടന്നു വന്ന് തിരിച്ചു പോകുന്നതല്ല പ്രിയമുള്ളവരെ ഉണർവ് ഒരു വ്യക്തി ഉണർത്തപ്പെട്ടാൽ അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ വലിയ രൂപാന്തരമുണ്ടാകും അവൻ്റെ ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ വലിയ വളർച്ചകളുണ്ടാകും ഇന്ന് ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളത്തിൽ ഞാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാം ശിശുപിശകളിൽ ജനം ഒരാത്മീക വളർച്ചയിലേക്ക് ആത്മീയ പക്വതയിലേക്ക് കടന്നു വരട്ടെ ഔലോസിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹമാണ് അതായിരുന്നു ഏത് മനുഷ്യനെയും ക്രിസ്തുവിൽ തികഞ്ഞവനാക്കുക അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഉണർവുണ്ടാകുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് ആ വ്യക്തി ആത്മാവിൽ തികഞ്ഞവനായി മാറും തികഞ്ഞവനായി മാറും 
ഞാൻ ഈ ഭാഗം ചിന്തിച്ചപ്പോൾ പരിശുദ്ധി ആത്മാവിൻ്റെ അകത്ത് തന്ന ഉണർവിലേക്കുള്ള ചില പ്രധാനപ്പെട്ട പടികൾ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഉണർവിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങാം എന്ന് ചില വാക്കുകളിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നോട് സംസാരിക്കുവാനിടയായി ഉണർവ് എന്നതുകൊണ്ട് രണ്ടു മൂന്ന് അർത്ഥങ്ങളും കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്ക് കടക്കാം ഉണർത്തപ്പെടുക എന്നാൽ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിയുക എന്നതാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ വായിച്ച ഭാഗത്ത് ഷിംഷോൻ വളരെ ശക്തിയോടെ ദൈവ ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ദൈവം ഉപയോഗിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് എന്നാൽ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ തനിക്ക് സംഭവിച്ചത് ദൈവശക്തി തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉള്ളപ്പോൾ ആ ദൈവശക്തിയെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതം ഷിംഷോനില്ലായിരുന്നു ഹി ഹാഡ് ദ പവർ ഓഫ് ഗാഡ് ബട്ട് ഹി ലാറ്റ് ദ ക്യാരക്ടർ ആൻഡ് സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻ ഇസ് ദാറ്റ് തൻ്റെ മേൽ പകർന്നിരുന്ന ആ ശക്തിയെ നിലനിർത്തുവാൻ ഷിംഷോന് കഴിഞ്ഞില്ല ഇവിടെ ഷിംഷോൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ദൈവമേ തൻ്റെ പരാജയത്തെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തനിക്ക് സംഭവിച്ച വീഴ്ചയെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു മടങ്ങി വരവിന് വേണ്ടി പ്രിയ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസനായിരിക്കുന്ന ഷിംഷോൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ദൈവമേ ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രം എനിക്ക് ശക്തി നൽകണമേ ശിംഷോന് മനസ്സിലായി ഇനി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഞാൻ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിയണം ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇവിടെ നിന്ന് എനിക്കൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ പകലിൽ ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമുക്ക് ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിയാം ദൈവമുഖത്തേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം കർത്താവിന് നമ്മെ സ്പർശിക്കുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് പദ്ധതിയുണ്ട് പത്രോസിനെ ദൈവം മടക്കി വരുത്താൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു എങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് വഴുതി മാറിപ്പോയ ശിംഷോനെ ദൈവത്തിന് മടക്കി വരുത്താൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു എങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് കർത്താവിന് നിങ്ങളെയും മടക്കി വരുത്തുവാൻ കഴിയും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെയും ദൈവത്തിന് രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയും ഇന്ന് പകൽ ഒരു പുത്തൻ ഉണർവിനായി ഒരു മടങ്ങി വരവിനായി ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിയുവാൻ നമുക്ക് ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാം ഒരു വ്യക്തി എന്തുകൊണ്ട് ഉണർത്തപ്പെടണം നമുക്കറിയാം ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ ആദിമ മനുഷ്യനായിരിക്കുന്ന ആദമും ആദം പാപം ചെയ്തപ്പോൾ ദൈവം അവനോട് പറഞ്ഞു നീ ഈ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം കഴിച്ചാൽ നീ മരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഭാഗമൊക്കെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്നതാണ് എന്നാൽ ഒരു വാക്കിലൊന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ഭാഗത്തെ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുക ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിൻ്റെ അതേ സ്വരൂപത്തിലും ദൈവത്തിൻ്റെ അതേ സാദൃശ്യത്തിലും ദൈവം അവനെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരൂപത്തിലും സാദൃശ്യത്തിലും അവനെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് വചനം പറയുന്നു ദൈവം ആത്മാവാകുന്നു അപ്പോൾ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച ആദിമ മനുഷ്യനും ഒരു ആത്മ മനുഷ്യനായിരുന്നു അവൻ്റെ ദേഹവും ദേഹ്യവും ഒക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ ഹി വാസ് ലെഡ് ബൈ ദ സ്പിരിറ്റ് അവൻ ആത്മാവിനാൽ നിയന്ത്രിതനായിരുന്നു നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടവനായിരുന്നു എന്നാൽ പാപം ചെയ്തപ്പോൾ ആദാമന് ആത്മാവുമായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധം നഷ്ടപ്പെട്ടു അവൻ ശാരീരികമായ തലത്തിൽ ചിന്തിക്കുവാനും തൻ്റെ സോളിഷ് ലെവലിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുവാനും തുടങ്ങി അപ്പോൾ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ആദാമിന് നഷ്ടമായി എന്നാൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മെ ഉണർത്തുകയാണ് എങ്ങനെ ഉണർത്തുകയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമ്മുടെ അകത്തേക്ക് പകർന്ന് നമ്മെ അവൻ വീണ്ടും റിവൈവ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ആ ആത്മാവിൻ്റെ ബന്ധത്തെ അവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനൂടെ നമുക്ക് മടക്കി തരികയാണ് അതിനെ നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കാം റോമാലേഖനം എട്ടാമത്തെ അധ്യായം 
അതിനെ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം യേശുവിനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ചവന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ക്രിസ്തു യേശുവിനെ മരണത്തിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ചവൻ നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന തൻ്റെ ആത്മാവിനെ കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മർത്യ ശരീരങ്ങളെ ജീവിപ്പിക്കും അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് വിൽ ക്വിക്കൻ യുവർ സ്പിരിറ്റ് എന്ന പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് നമ്മിൽ ഒരു പുതിയ ജീവനെ പകരും മരണത്തിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ചവൻ നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന തൻ്റെ ആത്മാവിനെ കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മർത്യ ശരീരങ്ങളെ ജീവിപ്പിക്കും ആ ഒറ്റ പദപ്രയോഗം ജീവിപ്പിക്കും ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഉണർവ് എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് വീണ്ടും ജീവൻ പ്രാപിക്കുക അപ്പോൾ പാപസംബന്ധമായി മരിച്ച ആത്മാവിൽ മരണമുണ്ടായ ആ ആത്മീയ അനുഭവം നഷ്ടപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ്റെ അകത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കടന്നു വരുമ്പോൾ അവനിൽ സംഭവിക്കുന്നത് അവൻ ജീവനുള്ളവനായി തീരും അവനെ ജീവിപ്പിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ ആത്മാവിൻ്റെ ഇടപെടൽ അതാണ് ഉണർവ് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും അകത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ജീവൻ കടന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ആ ദൈവിക ബന്ധത്തിലേക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ആ ദൈവികമായ അനുഭവത്തിലേക്ക് നമ്മെ മടക്കി വരുത്തുകയാണ് ഉണർവ് കൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഉണർത്തപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കുന്നത് അവന് പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ ദൈവികമായ അനുഭവത്തിലേക്ക് ദൈവികമായ ഇടപെടലിലേക്ക് താൻ തിരിയുവാൻ തുടങ്ങും എനിക്ക് ദൈവശബ്ദത്തെ കേൾക്കുവാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിയുവാൻ അവനിലുണ്ടാകുന്ന ആ പുതുജീവൻ്റെ അനുഭവത്തെയാണ് ഉണർവ് എന്നതുകൊണ്ട് പുതി അമ്മൻ വചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അന്ത്യകാലത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഉണർവിനെ കുറിച്ച് പ്രവാചകനായ യോവയിൽ നൽകുന്ന പ്രവചനം നമുക്ക് പഴയ നിയമത്തിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കും എവിടെയെങ്കിലും ഉണർവ് എന്ന പദം നാം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഒരു വചനഭാഗവും യോവയിൽ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകത്തിലെ ആ മേൽ വചനഭാഗമാണ് അന്ത്യകാലത്ത് ഞാൻ സകല ജഡത്തിൻ്റെ മേലും എൻ്റെ ആത്മാവിനെ പകരും നിങ്ങളുടെ പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും പ്രവചിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ പ്രവാചകനായിരിക്കുന്ന യോവയിൽ അന്ത്യകാല ഉണർവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പദം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അന്ത്യകാലത്ത് ഞാൻ സകല ജഡത്തിൻ്റെ മേലും എൻ്റെ ആത്മാവിനെ അയക്കും അപ്പോൾ യോവയിൽ പറയുകയാണ് ഐ വിൽ ഫോർ മൈ സ്പിരിറ്റ് ഓൺ എവ്രി ഫ്ലാഷ് ജഡീകമായിരിക്കുന്ന ജഡത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ മേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇടപെട്ടിട്ട് അവരെ ആത്മാവിൻ്റെ മേഖലയിലേക്ക് ആത്മീക മനുഷ്യരായി അവരെ മാറ്റിയെടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റത്തെക്കുറിച്ചാണ് യോവൽ പ്രവാചകൻ പറയുന്നത് അന്ത്യകാലത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഉണർവ് ആ മേൽ ദൈവസഭയ്ക്കകത്ത് വേൾഡ് വൈഡ് ലോകത്തിൻ്റെ ഒരറ്റം മുതൽ മറ്റേ അറ്റം വരെ ആ മേൽ നടക്കുവാനിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ഉണർവിനെ കുറിച്ച് ഒരു വലിയ കൊയ്ത്തിനെ കുറിച്ച് പ്രവാചകൻ പറയുകയാണ് അത് സംഭവിക്കും ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് ദൈവസഭയ്ക്ക് ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അന്ത്യകാലത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണങ്ങളിൽ ഒന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പകർച്ചയാണ് ആകാശത്തുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ യുദ്ധങ്ങളും യുദ്ധശ്രുതികളും ഒക്കെ ലോകത്തിനുള്ള മുന്നറിയിപ്പുകളാണ് കർത്താവിൻ്റെ മടങ്ങി വരവ് ഏറ്റവും അടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ദൈവസഭയ്ക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരടയാളം കർത്താവിൻ്റെ വരവ് അടുത്തിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ദൈവസഭയ്ക്കകത്ത് വ്യക്തികളിൽ എല്ലാം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഉണർവ് ദൈവം അയക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അപ്രകാരം ദൈവം നമ്മെ ഒരു ഉണർവിൻ്റെ 
വക്താക്കളാക്കി മാറ്റുവാൻ ദൈവം അനുകിൽ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ഉണർവ് വെളിപ്പെടുന്നത് പ്രസംഗങ്ങളിലൂടെ മാത്രമല്ല വ്യക്തികളിലൂടെയും സംഭവിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ ഉണർവിൻ്റെ ചരിത്രം പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ദൈവമയച്ചിട്ടുള്ള പല ഉണർവുകളും വ്യക്തികളുടെ പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിൽ വെളിപ്പെട്ട ഉണർവുകളാണ് അസൂസ സ്ട്രീറ്റിൽ നടന്ന ആ ഉണർവിൻ്റെ അനുഭവം അങ്ങനെ മറ്റ് പല ഇടങ്ങളിൽ നടന്ന ഉണർവിൻ്റെ അനുഭവം നാം പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഈ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു കൊച്ചു പ്രാർത്ഥനാ മുറിക്കകത്ത് നിന്നാണ് നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരണമെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥന വളരെ ആദ്യമാര്യമാണ് കൂട്ടമായിട്ടുള്ള സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനയേക്കാൾ അത് നല്ലതാണ് അതിനെ ഞാൻ തള്ളിക്കളയുന്നില്ല പ്രാർത്ഥന എന്നതുകൊണ്ടൊരു വലിയ പ്രോഗ്രാമല്ല ദൈവം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വലിയ ഇവൻ്റുകളല്ല ദൈവം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വ്യക്തിപരമായി നാം ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റമാണ് ഉണർവിലേക്ക് വഴി തെളിക്കുന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ കർത്താവ് അത് നമ്മിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ കർത്താവ് അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക മലയാളി സമൂഹത്തിൽ പെട്ടിരിക്കുന്ന ക്രൈസ്തവരായിരിക്കുന്ന ആത്മീകരായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഇടയിലും നമ്മുടെ സഭകളിലും അത് നടക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഉണർവിൻ്റെ മൂന്ന് നാല് പടികൾ അല്ലെങ്കിൽ അടയാളങ്ങൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് എങ്ങനെ നമുക്ക് അതിനു വേണ്ടി ഒരുങ്ങാമെന്ന ചിന്ത ഒന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഞാൻ കർത്താവിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നു യോവൽ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം നാം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം ഇങ്ങനെയാണ് ഒത്തിരി നഷ്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ജനം അതിൻ്റെ നാലാമത്തെ അധ്യായ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം നാലാമത്തെ വാക്യം ഏഴാമത്തെ വാക്യം പത്താമത്തെ വാക്യം പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം ഒക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒത്തിരി നഷ്ടങ്ങളിലൂടെ ജനം കടന്നു പോകുക തുള്ളൻ ശേഷിപ്പിച്ചത് വെട്ടിക്കിളി തിന്നു വെട്ടുക്കിളി ശേഷിപ്പിച്ചത് വെട്ടിൽ തിന്നു വെട്ടിൽ ശേഷിപ്പിച്ചത് പച്ചപ്പുഴ് തിന്നു ഇങ്ങനെ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് എൻ്റെ മുന്തിരിവള്ളിയെ ശൂന്യമാക്കി എൻ്റെ അത്യവൃക്ഷത്തെ ഒടിച്ചു കളഞ്ഞു അതിന് മുഴുവനും തോലുരിച്ച് എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞു അതിൻ്റെ കൊമ്പുകൾ വെളുത്തു പോയിരിക്കുന്നു ഇനി പത്താമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വയൽ ശൂന്യമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു ധാന്യം നശിച്ചും പുതുവീഞ്ഞു വറ്റിയും എണ്ണ ക്ഷയിച്ചും പോയിരിക്കിയാൽ ദേശം ദുഃഖിക്കുന്നു അപ്പം ദേശം ഒരു വലിയ വിപത്തിലൂടെ ഭയാനകമായ വേദനയുടെ അനുഭവത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പ്രവാചകനായിരിക്കുന്ന യോവയിലൂടെ സംസാരിക്കുന്നത് ഐ എം ഗോയിങ് ടു റിസ്റ്റോർ എവറിത്തിങ് ത്രൂ ദ ഇൻഫില്ലിങ് ഓഫ് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഈ സാഹചര്യങ്ങളെയൊക്കെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന ഒരു പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഉണർവിൻ്റെ അനുഭവം നിങ്ങളുടെ നടുവിൽ കടന്നു വരും അതാണ് പ്രവാചകൻ പ്രവചിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാ കഴിയുന്നത് ഇപ്രകാരം ഒരു തകർച്ചയുടെ സാഹചര്യത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ദൈവജനത്തോട് പ്രവാചകൻ്റെ ആത്മാ ഐ മീൻ പ്രവാചകൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവിലൂടെ പറയുകയാണ് നമുക്ക് ഒരുങ്ങാം എങ്ങനെ നമുക്ക് ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് ഉണർവിനായിട്ട് ഒരുങ്ങുക എന്നതാണല്ലോ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഉണർവ് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മള് അൻപത് പേരെ ഒരു ഹോളിനകത്ത് കൂടി വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ആത്മാവിൽ നാം സംസാരിച്ച് നമ്മിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു വിപ്ലവകരമായ ഒരു മാറ്റമല്ല ഉണർവ് മറിച്ച് ഉണർവ് സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചില വ്യവസ്ഥകളുണ്ട് അതിലെ ഒന്നാമത്തെ വ്യവസ്ഥ ഒന്നാമത്തെ അടിയെന്ന് പറയുന്നത് 
നമ്മിൽ ഒരു മടങ്ങി വരവ് സംഭവിക്കണം അതിൻ്റെ പതിനാലാമത്തെ വാക്യം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം പതിനാലാമത്തെ വാക്യം നാം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഒരു ഉപവാസ ദിവസം നിയമിപ്പീൻ സഭായോഗം വിളിപ്പീൻ മൂപ്പന്മാരെയും ദേശത്തിലെ സകല നിവാസികളെയും നിങ്ങളുടെ ദൈവമായി യഹോവയുടെ ആലയത്തിൽ കൂട്ടി വരുത്തുവീൻ യഹോവയോട് നിലവിളിപ്പി ഉടർവിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പ്രവാചകനിലൂടെ പറയുകയാണ് ഒന്നാമത് സംഭവിക്കേണ്ടത് മടങ്ങി വരവാണ് ഒരു മടങ്ങി വരവ് നമ്മുടെ നടുവിൽ ഉണ്ടാകണം ആ മടങ്ങി വരവിൻ്റെ വിവിധ അനുഭവങ്ങൾ പറയുന്നു ഉപവാസവും കൂടി വരവുകളും യഹോവയോടുള്ള നിലവിളികൾ അപ്പോൾ ദൈവജനം ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഒരുക്കത്തോടെ ഒരു ആത്മീയ ദാഹത്തോടെ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് കടന്നു വരണം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരാനുള്ള ഒരാത്മീകമായ ദാഹം ഒരു മടങ്ങി വരവിൻ്റെ അനുഭവം ഇതാണ് ദൈവം ഉണർവിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മിൾ ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ പടി യേശു കർത്താവ് ഉപമകളിലൂടെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് പുത്രന്മാരെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയ ആ മകൻ്റെ ഉപമ യേശു കർത്താവ് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് മക്കളെ നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കും മൂത്തവൻ അപ്പനെ സേവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൻ്റെ ഭവനത്തിൽ അപ്പനോട് കൂടെ അവൻ സമയം ചിലവിടുകയും അപ്പനോട് കൂടെ താൻ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്കത് കാണുവാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ഇളയ മകനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ കാണാൻ കഴിയുന്നത് അവന് അപ്പൻ്റെ സമ്പത്തും അപ്പൻ്റെ അനുഗ്രഹവും ലഭിച്ച ശേഷം അവൻ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുമാറിപ്പോയി ഹലലുയ്യ അപ്പോൾ ഇളയ മകൻ്റെ പ്രത്യേകത അവൻ അപ്പനെ സ്നേഹിച്ചതും അവൻ അപ്പനോടുള്ള ബന്ധവും ഒരു പ്രത്യേക പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി ഒരാവശ്യത്തിൻ്റെ നിറവേറ്റലിന് വേണ്ടി നിറവേറുവാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു അവൻ അപ്പനോടുള്ള തൻ്റെ ബന്ധത്തെ അവൻ മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോയത് എന്നാൽ ചില നാളുകൾക്ക് ശേഷം എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ അവൻ്റെ അകത്തൊരു ബോധ്യം ലഭിച്ചു അപ്പൻ്റെ ഭവനത്തിലെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചിന്ത ഒരു തിരിച്ചറിവ് ഈ തിരിച്ചറിവ് അവൻ്റെ അകത്ത് വന്നപ്പോൾ അടുത്തത് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് അവൻ അപ്പൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരുവാൻ അവൻ ഉള്ളത്തിൽ തീരുമാനിച്ചു പ്രിയമുള്ളവരെ ഉണർവിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഇത് തന്നെയാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവസഭയ്ക്കകത്ത് ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നാം ഏത് ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്നത് ഏത് ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് നാം കടന്നു വരുന്നത് ഇളയ മകനെ പോലെ ഒരു പ്രത്യേക ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ആത്മീകമായ ബന്ധം നിലനിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇന്ന് പകലിൽ ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിങ്ങളോട് പറയാം നമുക്ക് ഒരു മടങ്ങി വരവ് ആവശ്യമാണ് ഉണർവ് കൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മിൽ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ പടി നമുക്ക് വ്യക്തിപരമായി നമ്മുടെ അകത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നമുക്ക് മടങ്ങി വരാം ഈ ഇളയ മകൻ താൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൻ്റെ ഭവനത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആ തിരിച്ചറിവ് തന്നെ ഒരു മടങ്ങി വരവിൻ്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് അവനെ ചെന്നെത്തിച്ചു അവൻ അപ്പൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരുവാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്ന് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഈ ലൈവിലൂടെ ഇനി ശ്രവിക്കാനിരിക്കുന്ന ശ്രോതാക്കളോട് ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ പറയട്ടെ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് നമുക്ക് മടങ്ങി വരാം ആ സ്നേഹബന്ധത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മടങ്ങി വരാം യേശു കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നത് ഈ ലോകത്തിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുറച്ച് നന്മകൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടിയല്ല അങ്ങനെ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ തൻ്റെ പുത്രനെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് അയക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു ഹലലുയ പിതാവായിരിക്കുന്ന ദൈവം തനിക്ക് ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള തനിക്ക് ഏറ്റവും മൂല്യമുള്ള ഒന്നിനെയാണ് അവൻ നമുക്ക് തന്നത് അത് തൻ്റെ പുത്രനായ യേശുവാണ് യേശു കർത്താവിനെ നമുക്ക് അവൻ തന്നു 
പ്രിയമുള്ളവരെ ആ ദൈവ സ്നേഹത്തെ ഇന്ന് പകലൊന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് ഒരു മനസ്താപമുള്ള തകരപ്പെട്ട തകർന്ന ഹൃദയവുമായി നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് കടന്നു വരാം ദൈവം അത് നമ്മിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഉണർവ് സംഭവിക്കുവാൻ ആദ്യം നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട ഒരുക്കം ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് നാം മടങ്ങി വരണം ദൈവ മുഖത്തേക്ക് നാം തിരിഞ്ഞു നോക്കണം അങ്ങനെ നാം സംഭവിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് തൻ്റെ ആത്മാവിനെ നമ്മുടെ അകത്തേക്ക് പകരും അപ്പോൾ അപ്പൻ്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയ നഷ്ടപ്പെട്ട ആ മകൻ അപ്പൻ്റെ സ്നേഹത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരികയാണ് ഹി വോസ് റിസ്റ്റോർഡ് ടു ദ ലവ് ഓഫ് ഗാഡ് അപ്പോൾ ഉണർവ് സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി ഉണർത്തപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ പടി ഹി വിൽ ബി റെസ്റ്റോർഡ് ടു ദ ഫസ്റ്റ് ലവ് ഫസോസിലെ സഭയോട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ദൂത് പറയുമ്പോൾ അവരോട് പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ദൂത് നിങ്ങൾ ആദ്യ സ്നേഹത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരണം അതൊരു ഉണർവിൻ്റെ ഭാഗമാണ് നാം ദൈവസന്നിധിയിൽ ആത്മാവിൻ്റെ നിറവ് പ്രാപിക്കുമ്പോൾ നമ്മിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒന്നാമത്തെ അനുഭവം ജോയ് ഓഫ് ദ ലോഡ് ദൈവത്തിൽ അമേ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന സന്തോഷം രണ്ട് നമ്മിൽ വെളിപ്പെടുന്ന ദൈവസ്നേഹം അപ്പോൾ ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ ഈ വാക്ക് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് ചോദന ചെയ്യാം നമ്മുടെ അകത്ത് ആ ദൈവസ്നേഹമുണ്ടോ പാപം ചെയ്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയ ദാവീത് പ്രവാചകനിലൂടെ താൻ ആ പാപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധ്യം തനിക്ക് ലഭിച്ചപ്പോൾ ദാവീത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രാർത്ഥന ഇതാണ് രക്ഷയുടെ സന്തോഷത്തെ നീ എനിക്ക് മടക്കി തരണമേ പ്രിയമുള്ളവരെ ആ ദൈവിക സന്തോഷവും ദൈവികമായ സ്നേഹവും അനുഭവിക്കുവാൻ ഇന്ന് പകൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളോട് പറയുകയാണ് എങ്കിലേക്ക് മടങ്ങി വരിക കം ബാക്ക് ടു മീ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ മകനോട് പിതാവിന് ഇന്നും സ്നേഹമാണ് ഭവനം വിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയ മകനെ കാത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പിതാവിൻ്റെ സ്നേഹം യേശു പറഞ്ഞ ഉപമയിലൂടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഉണർവിലൂടെ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ പടി നാം ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് മടങ്ങി വരിക വചനത്തിൽ എവിടെയൊക്കെ ജനം ഉണർത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അടയാളം ആ മീൻ ഉണർത്തപ്പെട്ട ജനമൊക്കെയും ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നു രണ്ടാമതായി ഉണർവിൻ്റെ അടയാളമായി രണ്ടാമത്തെ പടിയായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് പോസ്തോല പ്രവൃത്തി രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ വാക്യം നാം വായിക്കുമ്പോൾ പോസ്തോല പ്രവൃത്തി രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ വാക്യം അവിടെ അപ്പോസ്തോലനായ പത്രോസ താന് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആ നിറവ് തന്നെ സംഭവിച്ചപ്പോൾ തൻ വചനം സംസാരിക്കുവാൻ തുടങ്ങി കൂടി വന്ന ജനമൊക്കെയും പത്രോസിൻ്റെ വായിലൂടെ പുറപ്പെട്ട ആ വചനത്തെക്കുറിച്ച് അവർ കേട്ടപ്പോൾ മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു അത് കേട്ടിട്ട് അവർ ഹൃദയത്തിൽ കുത്തുകൊണ്ടു പത്രോസിനോടും ശേഷം അപ്പോസ്തോലന്മാരോടും സഹോദരന്മാരായ പുരുഷന്മാരെ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടു എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് കാണുന്നത് ഒരു വ്യക്തി ഉണർത്തപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അനുഭവം അവൻ്റെ അകത്ത് ഒരു നിലവിളിയുടെ അനുഭവം ഉണ്ടാകും ഹലലുയ്യ താൻ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി ദൈവത്തെ ദുഃഖിപ്പിച്ചത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദുഃഖിപ്പിച്ചത് അതെല്ലാം തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അവൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു നിലവിളിയുടെ അനുഭവം അത് ഉണർവിൻ്റെ ഒരുക്കമാണ് ഉണർവിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ് ഹലലുയ്യ തകർക്കപ്പെട്ട ഹൃദയവും കണ്ണുനീർ നിറഞ്ഞ കണ്ണും ആണ് ഉണർവിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അടയാളം പ്രിയമുള്ളവരെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നാം കേൾക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളോട് ഇടപെടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയം ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് തിരിയുകയും അതിലൂടെ നമ്മിലുണ്ടാകുന്ന ആ കരച്ചിലിൻ്റെ ആ മനസ്താപത്തിൻ്റെ 
ആ അനുഭവം അത് നമ്മെ ചെന്നെത്തിക്കുന്നത് ഒരു ഉണർവിലേക്കാണ് യശു കർത്താവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് മുൻപ് ദൈവം ദൈവത്താൽ അയക്കപ്പെട്ട യോഹന്നാൻ പ്രവാചകൻ യോഹന്നാൻ പ്രവാചകൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമെന്ന് പറയുന്നത് ആമേൻ മാനസാന്തരപ്പെടുക എന്നതായിരുന്നു മാനസാന്തരപ്പെടുക യേശു കർത്താവിലൂടെ സംഭവിക്കുവാനിരിക്കുന്ന ആ വീണ്ടെടുപ്പിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ അല്ലെങ്കിൽ അനുഭവം ഇതിന് തൊട്ട് മുൻപ് യോഹന്നാനെ ദൈവം അയക്കുകയായി ഭൂമിയിലേക്ക് വിത്ത് എ മെസ്സേജ് ഓഫ് റിപ്പൻറ്റൻസ് ഒരു മാനസാന്തരത്തിൻ്റെ സന്ദേശവുമായി യോഹന്നാനെ ദൈവം ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചു എന്താ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ജനം ഉണർത്തപ്പെടണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് മടങ്ങി വരണം രണ്ട് ഒരു നിലവിളിയുടെ അനുഭവം കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ നമ്മിൽ വെളിപ്പെട്ട പരാജയങ്ങൾ നമ്മിൽ വെളിപ്പെട്ട ആമിൻ പാപത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ ഇത് വചനത്താൽ ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ട് വചനത്താൽ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു ബോധ്യം ലഭിച്ചിട്ട് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും അകത്ത് മാറ്റമുണ്ടാകുമ്പോൾ ആ മാറ്റത്തിൻ്റെ അടയാളമായി നമ്മിൽ വെളിപ്പെടുന്ന ആ മനസ്താപം അതാണ് ഉണർവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ അടയാളം പ്രിയമുള്ളവരെ നാം വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ ഏത് മനോഭാവത്തോടെയാണ് നാം വചനത്തെ കൈക്കൊള്ളുന്നത് വചനത്തോടുള്ള നമ്മുടെ അനുഭവം എന്താണ് പ്രതികരണം എന്താണ് വചനം നമ്മെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതാണ് വചനം നമ്മിൽ പുതുജീവൻ പകരുന്നതാണ് എന്നാൽ വചനത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പദ്ധതി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് മടക്കിക്കൊണ്ടിരുകയാണ് വചനം കേൾക്കുന്ന നമ്മുടെ അകത്ത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് ഒരു മാറ്റമുണ്ടാകുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം നമ്മുടെ ഹൃദയം എവിടെയൊക്കെയോ കഠിനമായിരിക്കുകയാണ് കർത്താവ് ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിയുവാൻ ദൈവം നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു പത്രോ സഭോസ്തോലൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഈ വചനത്തെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർ ഉറച്ച നിലവിളിയോടെ അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ വിത്ത് എ ബ്രോക്കൺ ഹാർട്ട് വിത്ത് എ റിപ്പെൻറ്റഡ് ലൈഫ് ദേ ആർ ആസ്കിങ് അവർ ചോദിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതുപോലെ ഒരു വലിയ മാറ്റം നമ്മുടെ കൂടിവരവുകളിൽ നമ്മുടെ സഭകളിൽ ദൈവവചനം പ്രസംഗിപ്പിക്ക പ്രസംഗിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ സംഭവിക്കാൻ പോവുകയാണ് ദൈവവചനം സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ജനത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് വലിയ നിലവിളിയുടെ അനുഭവങ്ങൾ മനം തിരിയുന്ന അനുഭവങ്ങൾ നമ്മളുണ്ടാകട്ടെ മനസാന്തരം എന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം പൂർണ്ണമായ അർത്ഥം നാം പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും മടങ്ങി വരാനാകാത്ത വിധം നമ്മിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മനസ്സിൻ്റെ രൂപാന്തരമാണ് മാനസാന്തരം ഹലലുയ അപ്പോൾ പഴയകാല ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇനി എനിക്ക് മടങ്ങി പോകേണ്ട പഴയകാല ജീവിതത്തിലെ അനുഭവത്തിലേക്ക് ഇനി മടങ്ങി പോകാനാകാത്ത വിധം എന്നിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം ആ മാറ്റത്തിൻ്റെ അടയാളമാണ് കണ്ണുനീർ ആ മാറ്റത്തിൻ്റെ അടയാളമാണ് ദൈവസന്നിധിയിലുള്ള നമ്മുടെ സമർപ്പണം ഇത് നമ്മിൽ ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ ദൈവികമായ ഒരു ഉണർത്തപ്പെടലിൻ്റെ അനുഭവം നമ്മിൽ വെളിപ്പെടുകയുള്ളൂ ഹലലുയ യേശു കർത്താവ് ക്രൂശീകരണ സമയത്ത് തൻ്റെ അടുക്കൽ വേദനയോടെ അത് കണ്ടു തന്ന സ്ത്രീകളോട് പറയുന്നൊരു വാക്യമുണ്ട് ഒരു പദമുണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ചൊല്ലിയും ആവേ നിങ്ങളുടെ തലമുറകളെ ചൊല്ലിയും കരയുവേൻ പ്രിയമുള്ളവരെ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മുടെ തലമുറകൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തെ ഓർത്ത് നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ കരയാം ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് നമുക്ക് മടങ്ങി വരാം ബോസ്തോലനായിരിക്കുന്ന യാക്കോവ് താൻ ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ പഴയ നിയമത്തിൽ ഉണ്ടായ ഒരു പ്രത്യേക അനുഭവം ഒരു ഉണർത്തപ്പെടലിൻ്റെ ഉണർവിൻ്റെ അനുഭവം നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കും അത് സംഭവിച്ചത് 
ആമൻ എലിയ പ്രവാചകനിലൂടെയാണ് നമ്മൾ യോ യാക്കൂബിൻ്റെ ലേഖനം അതിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എലിയാവ് നമുക്ക് സമസ്വഭാവമുള്ള മനുഷ്യനായിരുന്നു മഴ പെയ്യാതിരിക്കേണ്ടതിന് അവൻ പ്രാർത്ഥനയിൽ അപേക്ഷിച്ചു മൂന്ന് സംവത്സരവും ആറു മാസവും ദേശത്ത് മഴ പെയ്തില്ല ഈ വാക്യത്തിൽ നിന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അകത്ത് തന്ന ഉണർവിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഒരുക്കം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ പടി എന്ന് പറയുന്നത് ഉറച്ച പ്രാർത്ഥനയാണ് അവിടെ യാക്കൂബ പുസ്തകൻ പറയുന്ന പദം നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് അവിടെ ഒരു മനുഷ്യനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുക വ്യക്തിയുടെ പേര് ഏലിയാവ് എന്നാൽ ഏലിയാവിൻ്റെ പ്രത്യേകത അവൻ ഉറച്ച പ്രാർത്ഥനയുള്ള പ്രാർത്ഥനയുടെ ജീവിതമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഏലിയാവ് എലിയാവിലൂടെ ദൈവം ചെയ്ത പ്രവർത്തികൾ നാം പഠിക്കുമ്പോൾ സാധാരണമായ ഒരു വലിയ ഉണർവിൻ്റെ ഒരു വക്താവായിരുന്നു ഏലിയാവ് അഹാബിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ജനമെല്ലാം പാപത്തിലേക്കും വിഗ്രഹാരാധനയിലേക്കും തിരിഞ്ഞ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവം ഒരു വ്യക്തിയിലൂടെ ദേശത്തെ മാറ്റിയെടുത്തു പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഇടയിലൊക്കെ ഉള്ള ചിന്താഗതി ഉണർവ് സംഭവിക്കാൻ ആയിരങ്ങൾ വേണമെന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ വ്യക്തിപരമായി ഒരു വ്യക്തി ഉണർത്തപ്പെട്ടാൽ ഒരു വ്യക്തിയിലൂടെ ദൈവത്തിന് ഒരു ദേശത്തെ മാറ്റിയെടുക്കുവാൻ കഴിയും ഞാൻ എലിയാവിൻ്റെ ജീവിതം വായിക്കുമ്പോൾ എന്നെ പലപ്പോഴും എന്നെ കരയിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള എന്നെ ചിന്തിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗം ഒരൊറ്റ വ്യക്തിയുടെ തീരുമാനം ഒരൊറ്റ വ്യക്തിയുടെ ഉറച്ച പ്രാർത്ഥനയാണ് കർമ്മേലിൻ്റെ മലമുകളിൽ ഒരു വലിയ മാറ്റമുണ്ടായത് ബാലിൻ്റെ വിഗ്രഹത്തെ സേവിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ജനം വിഗ്രഹാരാധനയിലേക്ക് ദൈവജനത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ദേശത്തെ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി ദൈവസന്നിധിയിൽ ഉണർത്തപ്പെട്ടു അവൻ്റെ പേര് ഏലിയാവ് എലിയാവ് എന്താ ചെയ്യുന്നേ എലിയാവ് ചെയ്യുന്നത് അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാ എലിയാവ് പ്രാർത്ഥനയുടെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു അടയാളമാണ് എലിയാവിൻ്റെ ജീവിതം അപ്പോൾ ഉണർവിൻ്റെ ഒരുക്കത്തിൽ ഉണർവിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങപ്പെടുവാൻ ഒരുക്കപ്പെടുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നമ്മിലുണ്ടാകേണ്ട മൂന്നാമത്തെ അനുഭവം ഉറച്ച പ്രാർത്ഥന എന്നെ ഏലിയാവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ പ്രത്യേകത ആകാശമണ്ഡലങ്ങളിൽ ഒരു മാറ്റമുണ്ടാകുന്നത് വരെ മഴ പെയ്യുന്നത് വരെ താൻ പ്രാർത്ഥിക്കുക പ്രിയമുള്ളവരെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി നാം തയ്യാറുള്ളവരാണോ അല്പസമയം പ്രാർത്ഥിച്ചു പിന്നെയും കുറച്ച് സമയം പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് പോവുക അതല്ല എലിയാവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന വളരെ പ്രസക്തമാണ് ഞാനും അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവിടെ പറയുക അവൻ നമുക്ക് സ്വമസ്വഭാവമുള്ള മനുഷ്യൻ അവൻ പ്രാർത്ഥന ജീവിതമുള്ളവനായിരുന്നു എങ്ങനത്തെ പ്രാർത്ഥന ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ ഒരു ചലനമുണ്ടാകുന്നത് വരെ അവൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഉറച്ച പ്രാർത്ഥനയോടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ അവൻ നിന്നു എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ നമ്മുടെ എല്ലാം ദൈവസഭയ്ക്കകത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതമുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ സഭകളും ഉണർത്തപ്പെടും ഇന്ന് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് വി ഹാവ് ഗുഡ് പ്രീച്ചേഴ്സ് വി ഹാവ് ഗുഡ് അനോ സ്പിരിച്വൽ ഗിഫ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പീപ്പിൾ ബട്ട് വി ആർ മിസ്സിംഗ് അ ജനറേഷൻ ഹു ആർ ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ പ്രയർ ഹലലുയ്യ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ദൈവസഭയ്ക്കകത്ത് ഇന്ന് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ കർത്താവ് ഈ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ആമേൻ നമ്മെ ഉണർവിലേക്ക് നയിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ അകത്ത് എലിയാവിനെ പോലെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുടെ ഹൃദയവുമായി പ്രാർത്ഥനയുടെ അഭിഷേകവുമായി നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം അവിടെയാണ് ഉണർവ് സംഭവിക്കുന്നത് ഞാൻ എലിയാവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചപ്പോൾ എലിയാവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ഒരു സാധാരണ പ്രാർത്ഥനയായിരുന്നില്ല ദൈവിക വ്യവസ്ഥയനുസരിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനകളായിരുന്നു ഏലിയാവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏലിയാവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നത് എലിയാവിൻ്റെ ഒറ്റ പ്രാർത്ഥന ഒറ്റ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടാണ് ആകാശമണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്ന് തീയിറങ്ങി 
ആമേൻ ആ യാഗമൃഗത്തെ യാഗത്തെ അന്ന് ദഹിപ്പിച്ചത് പക്ഷേ നമ്മൾ ആ ഭാഗം വായിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും മറന്നു പോകുന്ന ഒരു വാക്യം ആമേൻ അവിടെയുണ്ട് രണ്ട് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം സോറി ഒന്ന് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം പതിനെട്ടാമത്തെ അധ്യായം നാം വായിക്കുമ്പോൾ ആ ഭാഗത്താണ് നമുക്ക് ആമേൻ എലിയാവ് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ആമേൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് തീ ഇറങ്ങി ആമേൻ ആ ആമേൻ ആ മേഖലയിൽ അമേൻ ഒരു അത്ഭുതം നടന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തു ആമേൻ സംഭവം ഇതാണ് ഏലിയാവ് ആമേൻ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആമേ തീ ഇറക്കുവാൻ ആമേ തീ ഇറങ്ങി ആ യാഗവിടത്തെ ദഹിക്കുവാൻ ദഹിപ്പിക്കുവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അമേൻ താൻ പറയുന്ന ഒരു വചനമുണ്ട് ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ പതിനെട്ടാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ മുപ്പതാമത്തെ വാക്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഏലിയാവ് എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുവീൻ എന്ന് സർവജനത്തോടും പറഞ്ഞു സർവജനവും അവൻ്റെ അടുക്കൽ ചേർന്നു അവൻ ഇട ഇടിഞ്ഞു കിടന്ന യഹോവയുടെ യാഗപീഠം നന്നാക്കി ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയേക്കുന്നത് ഹി റിപ്പേഡ് ദ ബ്രോക്കൺ ഓൾട്ടർ ഹലലൂയ അപ്പോൾ ഏലിയാവ് പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കകത്ത് ചിലത് സംഭവിച്ചു എന്നാ സംഭവിച്ച് പുളിഞ്ഞു കിടന്ന തകർന്ന് കിടന്ന ഒരു യാഗപീഠത്തെ ദൈവം ഏലിയാവിലൂടെ ആമേൻ റിപ്പയർ ചെയ്തു എന്താ യാഗപീഠം യാഗപീഠം ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൻ്റെ അടയാളമാണ് അപ്പോൾ എലിയാവിന് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഒരു മാറ്റം സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ ദൈവപ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടണമെങ്കിൽ വ്യക്തിപരമായുള്ള ദൈവീക ബന്ധവുമായി ആമേൻ ആ ബന്ധത്തിലേക്ക് ഞാൻ മടങ്ങി വരണം പൊളിഞ്ഞ തകർന്നു കിടക്കുന്ന യാഗപീഠത്തെ അതുപോലെ നിർത്തിയിട്ട് എലിയാവിന് നൂറ് ദിവസം പ്രാർത്ഥിച്ചാലും ഒന്നും സംഭവിക്കത്തില്ല എന്ന് പകൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം പലപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ഉണർവിന് വേണ്ടി നാം ദാഹമുള്ളവരാ പക്ഷേ ദൈവം നമ്മോട് ചോദിക്കുന്നത് പുളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന യാഗപീഠത്തെ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധത്തെ നാം ക്രമീകരിക്ക ക്രമീകരിക്കുവാൻ തയ്യാറാണോ യേശു കർത്താവ് ഒരിക്കൽ അമേൻ അമേൻ ആരാധനയെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ അവൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ അമേൻ യേശു കർത്താവ് ശമരിയക്കാരി സ്ത്രീയോട് പറയാ സത്യനമസ്കാരികൾ ദൈവത്തെ സത്യത്തിലും ആത്മാവിലും ആരാധിക്കുന്ന ഒരു സമയം വന്നെത്തിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുവാനിടയായി എന്താണ് ആത്മാവിലുള്ള ആരാധന നമുക്കത് അറിയാം എന്നാൽ മറ്റൊരു പദം യേശു പറയുന്നു സത്യത്തിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണം വോഷിപ്പിങ് ഇൻ ട്രൂത്ത് എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം യേശു കർത്താവ് മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു വ്യക്തി യാഗത്തിനായിട്ട് കടന്നു പോകുമ്പോൾ തൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ തൻ്റെ സഹോദരനോട് തൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ തനിക്ക് വല്ലതും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിയാൽ അവൻ എന്ത് ചെയ്യണം തൻ്റെ യാഗത്തെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് അവൻ ആദ്യം ചെന്ന് സഹോദരനോട് നിരക്കണം അപ്പം നോക്കി ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ദൈവവുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആ അടുപ്പം ഇൻറ്റിമസി എങ്ങനെയാണ് അപ്പം ദൈവവുമായി ബന്ധമുള്ളവൻ ദൈവവചനത്തോട് ബന്ധമുള്ളവൻ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തോട് ബന്ധമുള്ളവൻ അവൻ തൻ്റെ മാനുഷിക ബന്ധങ്ങളിലും ഒരു റിപ്പയർ നടത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ഉണർവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ ലക്ഷണം ഞാൻ കുറെ അധികം സമയം ആത്മാവിൽ സംസാരിക്കുകയും പ്രവചിക്കുകയും ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുകയും സൗഖ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല ഉണർവ് അതുകൊണ്ടായോ അമേൻ പൗലോസ് കൃപാവരങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഒരുന്നു വരുന്നതിൽ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിലും പതിനാലാമത്തെ അധ്യായത്തിലും കൃപാവരങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ പൗലോസ് അതിപ്രധാനമായ ഒരു വിഷയം പറയുന്നുണ്ട് സ്നേഹം സ്നേഹമില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രവചനം നിങ്ങളുടെ അന്യഭാഷ നിങ്ങളുടെ വരങ്ങൾ ഇതെല്ലാം പ്രയോജനരഹിതമാണ് അതിന് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒരു വിലയുമില്ല അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി ഉണർത്തപ്പെട്ടാൽ അവൻ സംഭവിക്കുന്നത് ഉറച്ച പ്രാർത്ഥന ആ ഉറച്ച പ്രാർത്ഥനയിൽ സംഭവിക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഹി വിൽ റിപ്പയർ ആൻഡ് റിസ്റ്റോർ ഹിസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ഗോഡ് ടു ഹി വിൽ റിപ്പയർ ആൻഡ് റിസ്റ്റോർ ഹിസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് പീപ്പിൾ 
യേശു പ്രാർത്ഥന പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പഠിപ്പിക്കൽ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ക്ഷമിക്കണം അമ്മ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ക്ഷമിക്കുന്നോ അപ്രകാരമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ക്ഷമ ലഭിക്കുന്നത് ഹലലുയ്യ വളരെ ആഴമായ ചിന്തയത അപ്പോ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ക്ഷമിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ ഭാവങ്ങളെ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ പലപ്പോഴും നാം ദൈവസന്നിധിയിൽ വന്നിട്ട് കർത്താവെ ഞാൻ പരാജയപ്പെട്ടു എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം എന്ന് നാം ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവം ക്ഷമിക്കാൻ തയ്യാറാ എന്നാൽ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ നിന്റെ സഹോദരൻ നിന്നോട് ചെയ്ത തെറ്റ് നീ ക്ഷമിക്കണം അത് ഉണർവിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണമാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളിലൂടെ നമുക്കുണ്ടായ വേദനകൾ ഇന്ന് പലപ്പോഴും വളരെ വേദനയോടെ ഞാൻ പറയാം കർത്താവിനെ ശുശ്രൂഷിക്കേണ്ട പല പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും സംഭവിക്കുന്നത് അവരുടെ വേദന അവരുടെ മുറിവുകൾ ആ മുറിവുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവർ ശുശ്രൂഷിക്കുക മുറിവുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവർ വചനത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യുക സംഭവിക്കുന്നത് മറ്റ് പലരുടെയും ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് ആ മുറിവിനെ അവർ കടത്തിവിടുക ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കുണ്ടായ തിക്തമായ അനുഭവങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ അത് ആമേൻ ആത്മീക സമൂഹത്തിൽ നിന്നുള്ളതായിരിക്കാം ആമേൻ പുറത്തു നിന്നുള്ളതായിരിക്കാം ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു വി ഹാവ് ടു ഫോർ ഗീവ് അതേഴ്സ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ മാർക്ക് ഓഫ് റിവൈവൽ ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഫോർ ഗീവ് അതേഴ്സ് യു ആർ നോട്ട് റിവൈവ്ഡ് ദിസ് ഈസ് ഗോഡ്സ് ഹാർട്ട് ഫോർ ആസ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയം ഇതാ പ്രിയമുള്ളവരെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയം എന്ന് പറയുന്നത് നാം ഒത്തിരി അന്യഭാഷ പറയുകയും ഒത്തിരി ശബ്ദമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തതുകൊണ്ട് അതല്ല ഉണർവ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മിലൊരു മാറ്റമുണ്ടാകണം ദൈവം നമ്മോട് ക്ഷമിക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരോട് ക്ഷമിക്കാം നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഒന്ന് മടങ്ങിച്ചെല്ലാം അവരെ ഒന്ന് സ്നേഹിക്കാം ഇതാണ് ഉണർവ് ഈ ഉണർവിന് ഭാഗമാകാൻ ഞാനും നിങ്ങളും തയ്യാറാണ് എന്നെ വളരെയധികം പിടിച്ചു വിളിക്കുന്ന കുറെ വാക്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് പൗലോസപ്പോസ് തോലൻ പറയുന്നു തിന്മയോട് തോൽക്കാതെ നന്മയാൽ തിന്മയെ ജയിക്കുക ഇത് ഉണർവിൻ്റെ ലക്ഷണമാ നിനക്കെതിരെ ഒരു വ്യക്തി തിന്മ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്കെതിരെ ഒരു വ്യക്തി വ്യാജ പ്രചരണം നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ ഉണർത്തപ്പെട്ട ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിയപ്പെട്ട ആത്മാവിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഒരു ദൈവവൈതൽ ചെയ്യേണ്ടത് അവൻ അതിനോട് പ്രതികരിക്കുകയല്ല വേണ്ടത് അമേൻ ആ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് ആമേൻ ആമേൻ വ്യക്തിപരമായി അവൻ ആ വ്യക്തിയോട് ക്ഷമ ചോദിക്കുകയും ഹാലലൂയ ദൈവസന്നിധിയിൽ ക്ഷമിക്കുകയും വേണം എന്നെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു യൂത്ത് മീറ്റിങ്ങിൽ പ്രസംഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു 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 കുടുംബം ആമേൻ ആമേൻ ഒരു ഫാമിലി അവർ മകളും ആമേൻ അവളുടെ അപ്പനും അമ്മയും ഒക്കെ കടന്നു വന്നു അപ്പോൾ പെൺകുട്ടി എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറയാൻ ഇടയായി തീർന്നു ഫാസ്റ്റർ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല എനിക്ക് ദൈവത്തോട് അടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്താ കാര്യമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞു എൻ്റെ മനസ്സിനകത്ത് എന്തോ എന്തോ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് എനിക്കെന്തോ ഭയം കടന്നു വരുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വിഷയങ്ങളെ വെളിപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങി അമേൻ അവളോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നിൻ്റെ ഇന്ന ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്ന ചില വേദനയുടെ അനുഭവങ്ങൾ നീ ഇന്നും പലരോട് ക്ഷമിച്ചിട്ടില്ല നീ ഇന്നും പലരിൽ നിന്നും ആമേൻ ആമേൻ പലതും നീ മറച്ചു വെക്കുകയാണ് നീ വാക്ക് കൊണ്ട് ക്ഷമിച്ചു എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും നിന്റെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് ഇന്നും നീ ആമേൻ ആ മുറിവുകളെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക അന്ന് പകൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സംസാരിച്ചപ്പോൾ സത്യത്തിൽ ഞാനും അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു വ്യക്തിയോട് ക്ഷമിക്കുക ക്ഷമ ചോദിച്ചതുകൊണ്ട് സകലവും തീർന്നെന്ന പക്ഷെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആമേൻ ദൈവം എങ്ങനെയാ നമ്മളെ ക്ഷമിക്കുന്നത് വചനം നാം പഠിക്കുമ്പോൾ ആമേ ദൈവത്തിൻ്റെ ക്ഷമയെക്കുറിച്ച് വചനം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഗോഡ് ഫോർ ഗീവ്സ് ആൻഡ് ഗോഡ് ഫോർ ഗെറ്റ്സ് വെൻ ഗോഡ് ഫോർ ഗീവ്സ് യു വെൻ ഗോഡ് ഗീവ്സ് യു അവർ ഫോർ ഗീവ്നെസ് ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഹി ഫോർ ഗെറ്റ്സ് യുവർ മിസ്റ്റേക്ക് നമ്മുടെ ക്ഷമ എങ്ങനെയാ നമ്മളെ ദൈവത്തോട് അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യരോട് പറയും എൻ്റെ കൊടുക്കൽ വാങ്ങൽ ആമേ വാങ്ങലുകളിൽ എൻ്റെ ചിന്തകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും വേദന ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ആരുടെയും പേര് പറയത്തില്ല
പുണർവിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ അടയാളം ഇതാണ് ഉറച്ച നിലവിളിയോടുള്ള ആമീൻ പ്രാർത്ഥന ദൈവസന്ന ധീൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഓർക്കേണ്ടത് ആമേൻ വ്യവസ്ഥ പ്രകാരമുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ മാത്രമേ സ്വർഗത്തെ ചലിപ്പിക്കത്തുള്ളൂ വ്യവസ്ഥ പ്രകാരമുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ മാത്രമേ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഉത്തരം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ വ്യവസ്ഥ പ്രകാരമല്ല നീ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിന്റെ പ്രാർത്ഥന ഏതൊക്കെയോ മേഖലകളിൽ ആമേ തടയപ്പെട്ട് കിടക്കും ഇന്ന് പകൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവജനത്തോട് ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ പറയട്ടെ ആമേ ക്രമീകരിക്കേണ്ട മേഖലകളെ നാം ക്രമീകരിച്ച് ദൈവസന്നിധിയിൽ നാം ആമേൻ ഉറച്ച പ്രാർത്ഥനയോട് മടങ്ങി വരുമെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് നമ്മെ സന്ദർശിക്കുവാൻ കഴിയും എലിയാവ് നമുക്ക് സമസ്വഭാവമുള്ള മനുഷ്യൻ ഞാൻ ചില നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു മറ്റൊരു രാജ്യത്തിൽ ശുശ്രൂഷിക്കാനായി ഒരു അറബിക് കോൺഫറൻസിൽ കർത്താവ് ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ എനിക്കൊരു അവസരത്തെ തന്നു ഞാൻ ഈ ലൈവിലൂടെ അത് പറയുന്നത് ഒരു എന്നെ ഒരു വലിയ മാറ്റത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു അനുഭവമാണത് ഞാൻ ആ ശുശ്രൂഷ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ശേഷം മറ്റൊരു ദൈവദാസൻ ഈജിപ്തിൽ നിന്നുള്ളൊരു ദൈവദാസൻ ആ മീറ്റിങ്ങിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുവാനായിട്ട് കടന്നു വന്നു എൻ ടൈം റിവൈവൽ എന്നതാണ് അവരുടെ ആ വലിയ കോൺഫറൻസിൻ്റെ ഒരു വേൾഡ് വൈഡ് കോൺഫറൻസിൻ്റെ ഒരു വലിയ തീമായിരുന്നു എൻ ടൈം റിവൈവൽ ആ ഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ദൈവദാസൻ ഈജിപ്തിൽ നിന്നുള്ള വലിയ ശക്തനായൊരു ദൈവദാസൻ ഈജിപ്തിൽ നടന്ന ഒരു വലിയ ഉണർവിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു ഒരു കൊച്ചു സഭയ്ക്കകത്ത് മുപ്പത് പേര് മാത്രമുള്ള ഒരു സഭയ്ക്കകത്ത് ആമേ ഒരു ദൈവദാസൻ ദീർഘനാളുകളായി ആമേൻ ഈജിപ്തിൻ്റെ ഉണർവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു ദൈവ മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു ദീർഘനാളുകൾ അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിച്ചു ഏകദേശം അഞ്ചാറ് വർഷങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഒരിക്കൽ തന്നോടായിട്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു ഇനി നീ ഒറ്റയ്ക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചതു മതി നീ നിൻ്റെ സഭയിൽ നിന്ന് ആമേൻ പന്ത്രണ്ട് പേരെ പ്രാർ നിന്നോടുകൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കണം പെട്ടെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് തനിക്ക് നൽകിയ നിർദ്ദേശപ്രകാരം തൻ സഭയിൽ അങ്ങനെ ഒരു ആഹ്വാനത്തെ കൊടുത്തു അദ്ദേഹം ആമേൻ ദൈവസഭയിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഏത് സമയത്തും എന്നോടൊപ്പം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആമേൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കടന്നു വരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം ആ മൊമെൻറ്റിൽ സകലതും വിട്ടിട്ട് കടന്നു വരാൻ കഴിയുന്ന പന്ത്രണ്ട് പേര് ഇതൊരു ദൗത്യമായി ഏറ്റെടുത്ത് എന്നോടുകൂടെ സഹകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന പന്ത്രണ്ട് പേര് ആമേൻ അവർ കരമുയർത്താൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് പേര് ആമേൻ തന്നോടൊപ്പം പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തുടങ്ങി ഏകദേശം ഒന്നര വർഷം അവർ അപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് അവർക്ക് വേറെ നിർദ്ദേശങ്ങളൊന്നും നൽകിയില്ല അവർ വളരെ ആഴമായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ ലീഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട് അവർ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി മണിക്കൂറുകൾ പ്രാർത്ഥിക്കും അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചില നാളുകൾക്ക് ശേഷം ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഒരു പകൽ അവരോട് സംസാരിച്ചു ഇനി പ്രാർത്ഥിച്ചത് മതി പ്രവർത്തിക്കേണ്ട സമയം വന്നെത്തി ആലലുയ്യ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഇടയിൽ സംഭവിക്കുന്നത് നാം പ്രാർത്ഥന 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 നല്ലതാണ് പക്ഷെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശേഷം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആ മീൻ പ്രാർത്ഥനാ മനുഷ്യനായിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വ്യക്തി ഈ ദൈവദാസനും സഭയും പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാമ്മ പറഞ്ഞു ഇനി പ്രാർത്ഥിച്ചത് മതി ഇനി പ്രവർത്തിക്കേണ്ട സമയമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് തന്നോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഈ പന്ത്രണ്ട് പേരെ രണ്ട് രണ്ട് പേരായി ആറ് ഗ്രൂപ്പായി തിരഞ്ഞിരിക്കണം എന്നിട്ട് ആറ് ഇടങ്ങളിൽ ആ മീൻ കൈറോ പട്ടണത്തിൻ്റെ ആറ് ഇടങ്ങളിലായിട്ട് ആ മേൻ അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പറഞ്ഞത് പ്രകാരം അവരെ നിൽക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആഗ്രഹി ആ മീൻ അവർക്കൊരു നിർദ്ദേശത്തെ കൊടുത്തു ആറ് സ്ഥലങ്ങളിലായി അവർ രണ്ട് രണ്ട് പേരായി അവർ പട്ടണത്തിൻ്റെ പല ഇടങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തുടങ്ങി അവൻ ആളുകൾക്ക് അവരെ കാണുവാൻ കഴിയും അവർ നിന്ന് നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ദൈവസന്നിധിയിൽ അവർ അന്യഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആ അവരുടെ ചുറ്റും ആളുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുകയും പോകുകയും വരികയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാൽ കുറച്ച് സമയം അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവർ കണ്ട കാഴ്ച അമേൻ അവർ നടന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ആളുകൾ അവരുടെ അടുക്കലൂടെ നടന്നു പോകുന്ന ആളുകൾ പാവബോധ നിമിത്തം കരയുവാൻ തുടങ്ങി അമേൻ മാത്രമല്ല രോഗികൾ സൗഖ്യമാകുവാൻ തുടങ്ങി പട്ടണത്തിൻ്റെ ആറ് ഇടങ്ങളിൽ അന്ന് പകൽ സംഭവിച്ചത് അമേൻ വലിയ കൂട്ടമായിട്ടുള്ള മാനസാന്തരം പട്ടണത്തിനകത്ത് സംഭവിക്കാൻ തുടങ്ങി നിങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത
പ്രിയമുള്ളവരെ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിൽ നാം പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ദൈവം പറയുന്നത് അനുസരിക്കാൻ തയ്യാറാകുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സഭകളെ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ ആമേൻ ദൈവജനം നമ്മുടെ അകത്ത് ആമേൻ ദൈവസഭയിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ വി ഡോ നീഡ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ബട്ട് വി നീഡ് ദ എംപവർമെൻ്റ് ഓഫ് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആ ആമേൻ ആമേൻ ജ്വലനമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിയന്ത്രണമാണ് നമ്മൾ വേണ്ടത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നമ്മുടെ ദൈവസഭകളെ ആമേൻ നമ്മുടെ ആമേൻ സഭയിലുള്ള വ്യക്തികളെ ഒക്കെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിയന്ത്രിക്കണം ഈ നിയന്ത്രണം നമ്മിൽ കടന്നു വരുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ഒരു പ്രാർത്ഥന മാത്രമായി നിൽക്കും എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ മേൽ കടന്നു വന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ ഈ ഉണർവിലേക്ക് നമ്മെ കൊണ്ടുചെല്ലും ഇന്ന് ആ സഭയിൽ ആമേൻ വലിയ ഉണർവ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ ആമേൻ അറബിക് സോങ്സ് അടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന പല പാട്ടുകളും ആ ദൈവസഭയിലെ കൊയറുപാടുന്ന പാട്ടുകളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ആമേൻ ഈജിപ്റ്റിൽ കർത്താവിന് ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ആമേൻ ഹാലലുയ്യ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആമേൻ കേരള ആമേൻ ആമേൻ കേരളീയരായിരിക്കുന്ന മലയാളികളായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെയൊക്കെ സഭകളിൽ ഹാലലുയ്യ ദൈവത്തിന് അത് ചെയ്യാൻ കഴിയും വലിയ പ്രാർത്ഥനയുടെ പാരമ്പര്യമുണ്ട് നമ്മുടെ ആത്മീക സഭകൾക്ക് പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ അന്ത്യകാലത്തിൽ ദൈവം നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ ഒരു തലത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് നമുക്ക് മടങ്ങി വരാം മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഉണർവിൻ്റെ മൂന്ന് ആമേൻ അടയാളങ്ങൾ ഒന്ന് ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിയുക രണ്ട് ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് മടങ്ങി വരിക മൂന്ന് ആമേൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിലവിളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മാനസാന്തരമുണ്ടാകുക പാപബോധമുണ്ടാകുക നാല് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഉറച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഈ നാല് അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വന്നാൽ ഹാലലുയ്യ ഈ നാല് അനുഭവം നമ്മെ കൊണ്ട് ചെന്ന് എത്തിക്കുന്നത് ഉണർവിലേക്കാണ് ഇത് തന്നെയാണ് ആമേൻ യോവൽ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ വായിച്ചതുപോലെ ആമേൻ യോവൽ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഹാലലുയ്യ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പ്രവാചകനായിരിക്കുന്ന യോവലിനോട് പറയുകയാണ് ആമേൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിങ്ങൾ കൂടി വന്ന് ഉപവസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഇനി അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ച് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് സിയോനിൽ കാഹളമൂതുവീൻ എൻ്റെ വിശുദ്ധ പർവ്വതത്തിൽ അയ്യം വിളിപ്പീൻ യഹോവിയുടെ ദിവസം വരുന്നത് കൊണ്ട് അത് അടുത്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ദേശത്തിലെ സകല നിവാസികളും നടുങ്ങിപ്പോകട്ടെ താഴോട്ട് നാം വായിക്കുമ്പോൾ ഹലലുയ്യ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പറയുന്നു ആമേൻ ആമേൻ എന്നാൽ ഇപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും അതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ഉപവാസത്തോടും കരച്ചിലോടും വിലാപത്തോടും കൂടെ എങ്കിലേക്ക് തിരുവീൻ എന്ന യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട് പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം വസ്ത്രങ്ങളെയല്ല ഹൃദയങ്ങളെ തന്നെ കീറി നിങ്ങളുടെ ദൈവമായി യഹോവയുടെ അടുക്കലേക്ക് തിരിയുവേൻ അവൻ കൃപയും കരുണയും ദീർഘക്ഷമയും മഹാദയയും ഉള്ളവനല്ലോ അവൻ അനർത്ഥത്തെ കുറിച്ച് അനുദവിക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് ആമേൻ പ്രവാ പഴയ നിയമ പ്രവാചകനായിരിക്കുന്ന യോനയെ ദൈവം നിലവയിലേക്ക് കടത്തി വിടുമ്പോൾ ആമേൻ അവിടേക്ക് വിടുമ്പോൾ ദൈവം ആദ്യം യോനയ്ക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സന്ദേശം ഞാൻ ആ പട്ടണത്തെ നശിപ്പിക്കുമെന്നാണ് എന്നാൽ ആ ജനം ഈ നിലവാ പട്ട ആമേ ദേശത്തിലെ ജനം ദൈവസന്നിധിയിൽ കരയുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആമേ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങി വരികയും ചെയ്തപ്പോൾ സംഭവിച്ചത് ആമേൻ ഏത് പ്രവാചകനിലൂടെ നശിപ്പിക്കുമെന്ന് ആലോചന അറിയിച്ചോ അതേ പ്രവാചകനെ മടക്കി അയച്ചിട്ട് പറയാ ഐ എം ഗോയിങ് ടു റിസ്റ്റോർ യു പ്രിയമുള്ളവരെ ഇതാണ് ഉണർവ് ആമെ നമ്മുടെ അകത്ത് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് നാം തിരിയുമ്പോൾ ആമെ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് നാം തിരിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആമെ മാനസാന്തരം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മിൽ വെളിപ്പെടുന്ന ആന്തരിക മാറ്റമാണ് ഉണർവ് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു ആന്തരികമായ മാറ്റമാണ് ഉണർവിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അടയാളം ഒരു വ്യക്തി ഉണർത്തപ്പെട്ടാൽ അവൻ ആത്മാവിൽ വളർച്ചയുള്ളവനായി തീരും ഹലരിയ വളർച്ച ഉണർവിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണമാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ ദൈവം ആ മീൻ ലേവി പുരോഹിതൻ ആ മീൻ അഹ്റോവിൻ്റെ ആ മീൻ വടിയെക്കുറിച്ച് നാം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇസ്രായേൽ ജനത്തിൻ്റെ നടുവിൽ ഒരു തർക്കവും വാദവും ഉണ്ടായി ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പറഞ്ഞു ഹാലലുയ്യ ദൈവം ആ മീൻ തിരഞ്ഞെടുത്തവൻ്റെ വടിയെക്കുറിച്ച് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ പറയുന്ന മൂന്ന് അനുഭവങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തവൻ്റെ വടി തളിർക്കുകയും പൂക്കുകയും ഫലം കായ്ക്കുകയും ചെയ്യും ഹാലലുയ്യ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തവൻ്റെ വടി
അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഉണർവുണ്ടായാൽ നിങ്ങളുടെ ദേശത്തിൽ ദൈവസഭയ്ക്കകത്ത് ഉണർവുണ്ടായാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നിലാ ഉണർവുണ്ടായാൽ ആമേ സംഭവിക്കേണ്ടത് ഇതാണ് ഞാൻ ഫലമുള്ളവനായി തീരണം God is looking for people who are bearing fruit in the end time. It is easy to move in the gift of gifts of the Holy Spirit. Parishuddhaatmavinde kribaadhaanengalil ubhiyoikkepadunnu nalladaanu. Ennal Yesu kartaav adine kuriche ipragaram parayunnundu. Annaalil oru kootam ende adakkil verum. Avar engane parayum. Aven ende naamathil nengal albhudangale cheyidu, veeri pravartigale cheyidu. Pashesha avarodu parayunnu tirichu marulla marubadi naan nengale oru naal mariyunnilla. കാരണം അതിൻ്റെ മുകളിലെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഹാലലുയ്യ കർത്താവെ കർത്താവെ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഏവനുമല്ല എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നവനത്രേ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തെ തിരിച്ചറിയണം നിങ്ങൾ ഉണർത്തപ്പെട്ടാൽ ഞാൻ ഉണർത്തപ്പെട്ടാൽ എന്നിൽ ഉണർവുണ്ടായാൽ ആമേൻ ഒന്ന് ഞാൻ ആമേൻ ആത്മീകമായ വളർച്ചയുള്ള വ്യക്തിയായി തീരും രണ്ട് എൻ്റെ ഉള്ളത്തിലൊരു മാനസാന്ത ഐ എം സ്പീക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് റിവൈവൽ ത്രീ റിസൾട്ട് ഒന്ന് ആത്മീകമായ വളർച്ച രണ്ട് ആലരുവിയ മാനസാന്തരം മൂന്ന് ഫലമുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞ് മാനസാന്തരപ്പെട്ടാൽ അവൻ മാനസാന്തരത്തിന് യോഗ്യമായ ഫലം കായ്ക്കണം അപ്പം മൂന്ന് അനുഭവങ്ങൾ നമ്മളുണ്ടാകണം എന്നാണ് ആ മേൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് വെൻ യു ആർ റിവൈവ്ഡ് അതുകൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാം രൂത്തിൻ്റെ പുസ്തകം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം ആറാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ആമേൻ നവമിയും ആലലുയ തൻ്റെ കുടുംബവും ആമേൻ യഹോവ തൻ്റെ ജനത്തെ സന്ദർശിച്ചു എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ സംഭവിച്ചത് ഇതാണ് അവർ ദേശത്തിലേക്ക് ആമേൻ അപ്പത്തിൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരുവാൻ അവർ തീരുമാനിച്ചു പ്രിയമുള്ളവരെ ആ ദൈവസഭയ്ക്കകത്ത് നമ്മിൽ ഒരു ഉണർവുണ്ടായാൽ ആമേൻ നടക്കുന്നത് ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്ന് അകന്നു മാറിയവർ നം ആമേൻ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് മടങ്ങി വരും പീപ്പിൾ ഹു ഹാവ് ലെഫ്റ്റ് ദ ഹൗസ് ഓഫ് ഗാഡ് people who have left god's presence will be restored through revival devan thanne janathe samarshichu enna navami kettappol aval ingane thirumanichu let me go back njan madangi chellatte priyamullavare hallelujah inna nammade deiva sabhakkagathu nammade nammade agathu njan vimarshikkiyalla cheyyunnathu i don't want to criticize anybody but i want to tell you people uh, many times even though we are inside the church nammade deiva sabhakkagathu irikkiyanengilum many times we are black backsliding nammada hrudayam deivathil ninnu agannu maari nilkkuga innu namukku theermanikkam avangilekku namukku madangi vera unarvinde etthu velli adayalam idana deivam thanne janathe samarshichappol undayathu onnu hallelujah avarude idayile shaamam theernu poi amen rendu amen aam shaamam theernna pol thanne sambhavicha randamathe sambhavam idana hallelujah deivathinte bhavanathe amen appathinte bhavanam aayirikkunna bedalahemine ubheshichu kadannu poya navamiyum bhavanavum tiriche appathinte bhavanathilekku deivathinte aame saanithyamulla idathekku avar madangi varuvan theermanichu ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ ഈ ഒരു മാസം ആ മീൻ ദൈവവചനം ആ മീൻ ഉണർവിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുക എന്ന ഈ ടോപ്പിക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ നൽകപ്പെട്ടതാണ് നമുക്ക് ഒരുങ്ങാൻ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ സഭകളിൽ ഈ വചനങ്ങത്തെ കൈമാറാം ദൈവം അയക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഈ വചനത്തെ കൈമാറാം ലോകമെമ്പാടും വലിയ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വ്യക്തികളിലൂടെ ദൈവം വലിയ വലിയ ചേഞ്ചസ് ആ മീൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആത്മാവിൽ അത് കാണുവാൻ കർത്താവ് പലപ്പോഴും എനിക്കതിൻ്റെ ഭാഗ്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം ആ മീൻ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ അത് ആവശ്യമാണ് ഇന്ത്യയിലൊരു ഉണർവൻ്റെ ആവശ്യം എത്തിയിരിക്കുക ഹലലിയ ആ മേൻ ദൈവത്തിന് അതിന് ഒരു വ്യക്തിയെ മതി ഒരു വ്യക്തി അതിന് തയ്യാറാണെങ്കിൽ ഞാൻ പലപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് കർത്താവ് ആ മീൻ പ്രസംഗിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ആ ഒരു വ്യക്തിത്വമാക്കി എന്നെ നീ ഒന്ന് മാറ്റണമേ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റിയിലേക്ക് ദൈവം എന്നെ ഒന്ന് നയിക്കണമേ പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളത്തിൽ നിന്ന് ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം ഉണർവിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പങ്കാളികളാക്കാം ഹാലലിയ ഉപരിവിപ്ലവമായ വലിയ ആ മീൻ ശബ്ദ കോലാഹലത്തെക്കാൾ നമ്മിൽ സംഭവിക്കേണ്ടത് അകത്ത് ഉണ്ടാകേണ്ട മാറ്റമാണ് അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്ന ആ മീൻ ഒരു ആ മീൻ മഹാപുരോഹിതൻ ആ മീൻ പ്രാകാരത്തിലുമൊക്കെ വലിയ ബഹളമാണ് വളരെ ശബ്ദകോലാഹലങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ ആസ് ഹി ഗോസ് ഇൻ ടു ദ ഡീപ്പ് പ്രസൻസ് ഓഫ് ഗാഡ് ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ഐ മീൻ ഹി ബിക്കെയിം സൈലൻറ്റ് അവിടെ ശബ്ദങ്ങളില്ല അവിടെ ആ മീൻ വലിയ ആ 
ഐ വലിയ ശബ്ദ കോലാഹലങ്ങളില്ല ഐ മീൻ അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുന്ന മഹാപുരോഹിതൻ അവിടെ ഐ മീൻ താനും ദൈവവുമായി സംസാരിക്കുക താൻ ഐ മീൻ ദൈവം തന്നോട് സംസാരിക്കുക ഇതാണ് ഉണർവ് ഹലലൂയ ദൈവം നമ്മോട് സംസാരിക്കട്ടെ ദൈവ ശബ്ദത്തെ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയട്ടെ ഹലലൂയ ഒരു വാക്കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്താം ഐ മീൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരിക്കൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു ഒരിക്കലെങ്കിലും ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ദൈവശബ്ദത്തെ വ്യക്തിപരമായി കേൾക്കാൻ അമ്മീൻ അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ് കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിൽ അമീൻ ഇവിടെ കറി കയറി വരിക എന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ആമീൻ ആ അമീൻ ദൈവിക ശബ്ദം ആഹ്വാനമുണ്ടാകുമ്പോൾ നാം അതിനെ എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചറിയുക നമുക്കറിയാം ഹാലലുയ ഒരു വ്യക്തി നമ്മളെ ഫോൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹാലലുയ നമ്മളോട് പരിചയമുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ഇതിനു മുമ്പ് ആ വ്യക്തിയോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി ഏത് നമ്പറിൽ നിന്ന് വിളിച്ചാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കൊണ്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദത്തെ തിരിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടോ ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദത്തോട് എങ്ങനെയാണ് നാം പ്രതികരിക്കുന്നത് കർത്താവിനോട് ഇന്ന് രാ ഇന്ന് പകലൊന്ന് പറയാം അപ്പ നീ എന്നോട് ഇന്ന് സംസാരിക്കണമേ നീ എന്നോട് നീ ഇടപെടണമേ എനിക്ക് ഒരു വളർച്ച ആവശ്യമാണ് എനിക്ക് ഒരു മടങ്ങി വരവ് ആവശ്യമാണ് എനിക്ക് കർത്താവ് നിന്റെ ഹൃദയത്തെ അറിയാൻ ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു ഹാൽ യേശു പറഞ്ഞതുപോലെ എന്നെ അയച്ചവൻ്റെ ഇഷ്ടം ഇഷ്ടം ചെയ്യുകയാണ് എൻ്റെ ആമേൻ 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 എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്കും അങ്ങനെ തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവമേ എന്നെ അയച്ച എന്നെ വിളിച്ച വിളിയുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് എന്നോട് അത് സംസാരിക്കണമേ എൻ്റെ ഹൃദയത്തോട് നീ ഒന്ന് ഇടപെടണമേ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു മാറ്റത്തെ നീ കൊണ്ടുവരണമേ ഒരു ആത്മീകമായ വളർച്ചയിലേക്ക് നീ എന്നെ കയറ്റണമേ ഫാദർ ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ജീസസ് വി ഫ്രൈ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നപ്പ ഈ ലൈവിലൂടെ എന്നെ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആമ വ്യക്തികൾ മാത്രം അല്ല ഇനി കാണുവാനിരിക്കുന്നവർ കർത്താവ് ഈ വചനം ആമേ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയുടെ അകത്തും പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇത് വലിയ ആമേൻ ആമേൻ ദൈവീക ഇടപെടലാക്കി ദൈവം തീർക്കണമേ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പ നിന്റെ ശബ്ദത്തെ കേൾക്കാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ ആമേൻ വ്യക്തിപരമായി ഒരു പ്രാർത്ഥനയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളിൽ തകർന്നു കിടക്കുന്ന ആ ദൈവിക ബന്ധം മനുഷ്യരുമായിട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ ബ്രോക്കൺ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇതെല്ലാം ഈ പകലൊന്ന് റെസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ ഈ ലൈവിലൂടെ എന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയെയും കുടുംബമായി വ്യക്തിപരമായി ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പം വചനം സംസാരിച്ചിട്ട് ആമേൻ നശിച്ചു പോകുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആയിത്തീരുവാനല്ല അപ്പ അടിനെയും സമർപ്പിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ആമേൻ ദൈവികമായ ആ ഇടപെടലിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു കർത്താവെ ഒരു അന്ത്യകാല ഉണർവിന് വേണ്ടി ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ആമേൻ ആമേൻ ആയിരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളെയും ഈ വചനം കേൾക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളെയും കർത്താവ് ഉപയോഗിക്കണമേ ലോഡ് യു സെറ്റ് ദസ് നീ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞല്ലോ ആമേ അമേൻ അമേ കൊയ്ത്ത് വളരെയുണ്ട് വേലക്കാരോ വളരെ ചുരുക്കം കൃത്താവ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു മേജർ ഹാർവെസ്റ്റിന് വേണ്ടി ഒരു വലിയ അന്ത്യകാല കൊയ്ത്തിനു വേണ്ടി ദൈവസഭയെ അങ്ങ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതിനായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു വിശ്വസ്തന്മാരായി നിൽക്കുവാൻ കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ ഉണർവിന് വേണ്ടി ഞങ്ങളെ ഒരുക്കണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവെ നീ തന്നെ ഞങ്ങളെ നയിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സകല മഹത്വം അങ്ങേക്ക് യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇപ്രകാരം എന്നെ ഈ വചനത്തിലേക്ക് വചന സന്ദേശത്തിലേക്ക് എന്നെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത പാസ്റ്റർ ജിനു മാത്യുവിനും പാസ്റ്റർ വി ജെ പോളിനും ഉള്ള നന്ദിയെ ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു ഈ എം പി വൈ എഫിൻ്റെ ഐ സഹകരികളായി നിൽക്കുന്ന മറ്റെല്ലാ ദൈവദാസന്മാർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു നമുക്ക് കരങ്ങൾ കോർക്കാം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവ് നമ്മളിലൂടെ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ദേശത്ത് ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കർത്താവ് ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ലോകമൊക്കെയും പോയി ഐ മീൻ ശിഷ്യന്മാരെ ഐ മീൻ ഐ മീൻ പുറത്തു കൊണ്ടുവരിക അതെ ദൈവം നമ്മളെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ശിഷ്യന്മാരെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാനുള്ള ദൗത്യമാണ് അത് കർത്താവ് നമ്മളിലൂടെ ചെയ്യട്ടെ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു എവിടെയായിരുന്നാലും കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രയോജനമുള്ളവരായി തീരാം ഉണർവിൻ്റെ ഭാഗമായി തീരാം ലെറ്റ്സ് ബി ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദി എൻ ടൈം റിവൈവൽ May God bless you abundantly. Have a blessed Sunday. God bless you.